Verdade. E aí, galera do canal, beleza? Galera, hoje estamos aqui para falar desse pneu aqui, ó. Certo? Acabou de chegar. Mas antes de começar o vídeo, quero agradecer a todos os inscritos. Agradecer também a todos aqueles que me dando força e sempre dão dicas para melhorar o canal. Né? Isso é muito importante. Eu agradeço a todos vocês que façam isso. Agradeço também todos os comentários. Né? E todos aqueles que acompanham nosso canal. Forte abraço. Né? Muito obrigado a todos. E quem tiver inscrito no canal, se inscreva. Né? Terminando o vídeo gostando, deixe seu like, deixe comentário, compartilhe se for possível nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, que isso vai nos ajudar bastante, certo galera? E hoje, o vídeo é para falar desse pneu aqui, da marca Technique, é uma marca brasileira, que existe há mais de 24 anos no Brasil, certo? E resolvi testar esse pneu. Lembrando que eu não estou fazendo propaganda, não recebo para isso, é só uma forma de ajudar todos aqueles que estejam procurando uma mercadoria, o um, 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 que, que, que que seja que esteja mostrando no canal, né? mas como eu já mostrei capacete, já falei de capacete aqui, falei de cano de escape, né? e hoje estou falando desse pneu, mas por conta do preço desse pneu, resolvi provar esse pneu, testar esse pneu vi alguns comentários de alguns amigos o, de algumas pessoas e o pessoal falando bem então resolvi é, comprar esse pneu para testar certo? ele custou 430 reais no mercado livre e com frete grátis tinha outros mais baratos mas o frete não era grátis então saía mais caro um pouco então eu preferi pagar os 430 e deixar o frete grátis certo? Ele é o Technique Stronger é, 150 70 17 69V, certo? É, acabou de chegar, vamos abrir aqui e vou colocar na moto e vou ver o desempenho dele. Então, conforme for a quilometragem, vou gravar vídeos com 5.000. Se chegar a 10 mil, vou gravar vídeo também né? e vou mostrar o desempenho desse pneu aí para quem esteja é interessado em comprar, fazer a compra. Né? Certo? Então vamos lá, vamos abrir aqui. Vamos dar um abraço a o meu pequeno telespectador, que a mãe dele disse que não perde um vídeo, João Arthur, certo? Ele deu um amigo ver. Abraço, meu querido. Vou mostrar aqui mais perto. Aqui, ó. A referência dele, Certo? É um rastro bonito, né? Um rastro... Eu gostei do racho dele, né? O racho bonito, pneu bonito. Né? Vamos ver, vamos colocar na moto para a gente ver o desempenho desse pneu. Lembrando que ele é o Technic Stroke Trade, certo? Que eu, eu vi que tem outros tipos de Stroke, quando eu estava procurando, e tem outros tipos de Stroke. Então é isso aqui, ó. Technique Strong Trail, certo? 150, 70, 17. SC 69V. E é isso aí, galera. Eu vou colocar ele na moto e vou ver o desempenho desse pneu. E ao longo do, da quilometragem eu vou registrando e vou mostrando o, o que foi que eu achei, certo? E aí, galera? É, vocês estão vendo aí o pneu depois de 7 mil quilômetros né? na minha opinião não valeu a pena não valeu a pena né? que um amigo usou 
né? E disse que tinha rodado quase 10 mil quilômetros e eu achei que valeria a pena. Mas infelizmente na minha moto já está com 7 mil quilômetros e vocês estão vendo aí o defeito do pneu, né? É... Se eu indicaria, infelizmente eu não indicaria esse pneu, certo? Pneu barato. Não lhe passa uma segurança né, nas estradas, porque você está vendo aí que o pneu está arrastando com bastante defeito, né? Mas aquele que quiser fazer o teste aí pode fazer. Eu mesmo é, não, não recomendo, não recomendo mesmo. Até falei um amigo que comprasse, né? falei para ele que o pneu era bom, aguentava 10 mil, ele ainda estava com 5 mil e poucos quilômetros, né? Mas de 6 mil, 6 mil quilômetros a 7 mil, o pneu se acabou. -se, né? Então eu não indico, não indico de maneira alguma para você, certo? Comprei outro pneu já para colocar no lugar daquele. Né? E outra, não, não rodou baixo, em momento algum rodou baixo, porque toda viagem, a, a moto fica na garagem, mas toda vez que eu vou sair, antes de viajar, eu. Eu calei os pneus, ando com ele sempre calibrado, tanto o dianteiro como o traseiro. É, o original deu 15.250 km, o traseiro. Né? E o dianteiro deu 22.000 km praticamente. Então, assim, para você ver a diferença. Né? Comprei outro pneu agora, vou fazer um vídeo sobre ele e logo logo está no canal. Quero mandar uma, deixar um abraço aí para Funk lá de Carnaíba, né? um grande abraço aí, muito obrigado ao meu amigo Elenildo lá de, de Recife, espero que tenham gostado do vídeo, a dica ficou, fica aí, é, achei que o pneu era uma coisa e foi outra, mas quem quiser fazer o teste, é, pode comprar aí, mas eu não indico, certo? Valeu galera, mais um, uma vez, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até mais, até o próximo vídeo. E não esqueça, quem tiver inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe. E o que é de grande importância para o canal. Valeu!